Hey guys, welcome back. Video sport drum naal chena nikra. In this video, I am going to Premiere Pro speed ramping every day. So, speed ramping is a good thing. So, so the video is easy to understand. So, in the video clips, I am going to you. So, videos are going to be used to use effects. Uh, speed on the slow agar do, illa slow on the speed agar do. So on the mari time la kunge remapping panni in the speed ramp la on the kundo oranga. So or a sports action or illa something idha or action or illa camera movement so on the mari irka or clip la in the mari speed ramping la nige use panni na the clip pe vara low la on the maru. Recent time the V2 photograph into our channel rokula so on the channel la or video on the pather na glam parts pati pe sin dare. So on the video la our or rendi shot on the port na dare adi rombe vee ano purchen dite. So on the clip pa bhi lad panni irka pati na na tiriyom. So idhum speed ramp we will be able to do this And speed ramping is very professional We will be able to calculate the FPS That is the video FPS So 60 FPS or 120 FPS Or 120 above FPS videos We will edit and do this speed ramping We will be able to do this But we will be able to do this We will be able to shoot a video on the mobile Or we will be able to do a clip That is just 60 FPS or 30 FPS So we will be able to do this in the video We will be able to do this in the video but it is very smooth and professional but we can do it so we can do it easy and simple and this is another issue you can do the speed ramping in Adobe Premiere Pro CS6 version because in that version you can get the option you can click on the video right click on the key and show key frames in the time remapping so that option is not in CS6 version so if you do the smooth speed ramping in Adobe Premiere Pro CC version so there is a clip so I have put it in this clip so I will play this clip So I will unlink audio and delete audio Because audio is not just empty audio So I will delete it So I will play this video So if you look at a skateboard You can jump and jump and jump and jump so this is the shot So we can do this speed ramping How do we do this? So the speed ramping If you apply the effect in the video If you apply the speed ramping How do we do this? How do we do this? It is easy to see how you can check the timeline So I am telling you how to check the timeline if you have a cursor in the timeline, you can move the video to the video So if you have a cursor, you can move the video to the video So this cursor is starting to move the speed down So if you move the video to the video, you can move the video and slow and again speed So this is the effect So now we have to see speed and slow speed So we can add the permanent effect to the video So if you add the video effect to the video, how do you do the speed ramping? If you do the speed up, how do you do the slow down? You can see the time line in the timeline So for example, how do you do the speed up? How do you do the clip? And how do you do the speed up? How do you do the speed up? And how do you do the speed up? So how do you do the speed up? So now I click on the video Click on the video and drag the length of the video So we can edit it a little bit easier We can press the timeline Now if you click this video, you can see a line So this line is the opposite of the video So if you drag the line and drag the line If you drag the line and drag the line, you can see the opposite of the video so we are going to do 100% So now we are going to do the speed ramping How do you do this? If you click on this video, you can click on the show clip key frames You can click on the time remapping option You can click on the speed option Now you can click on the line and denote the line on the speed So if you click on the line, you can click on the line and click on the speed ramping speed on the 100% So now we are going to do the speed ramping In the clip, we can do the speed up and slow down We can do the speed up and slow down We can imagine the speed up and slow down So we can do the speed up and slow down We can do the speed up and slow down so that's why we put the cursor in that So we put the pin tool So click on the pin tool and just in the line So you can add a mark on the point Then we move the cursor in that position So we move the cursor in the land agar So we set the keyframe So we set the two markers So we set the two markers So what is the meaning? In the starting clip, there is a separate marker in this marker Plus, in this marker, there is a separate marker in this marker 
அண்ட் இந்த மார்க்கர்ல இருந்து லாஸ்ட் லாஸ்ட் வரைக்கும் ஒரு கிளிப் ஸோ நம்ம டைமை மூணு விதமாக கட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த மூணு கிளிப்ஸையும் நம்ம வந்து டைமை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது ஸ்பீட் அப் பண்றது ஸ்லோ டவுன் பண்றது செப்பரேட்டா பண்ணிக்க முடியும் அது எப்படின்றத சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்லோ மோஷன் பாட்டை நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணலாம் இப்போ நார்மல் ஸ்பீட்ல வந்து பிளே ஆகுது இந்த பாட்டை நம்ம ஸ்லோ டவுன் பண்ண போறோம் அதுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மேலே வந்து செலக்ஷன் டூல் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த மிடில் லைனை அப்படியே செலக்ட் பண்ணி கீழே அப்படியே ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ ட்ராக் பண்ண ட்ராக் பண்ண கீழே பர்சன்டேஜ் காட்டுது ஸோ இதை நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட ட்ராக் பண்ணி கீழே டவுன் பண்ணுறோம் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த வீடியோ வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகிருக்கு இப்போ நான் ஒரு வாட்டி ப்ளே பண்ணுறேன் சேம் அதே கிளிப் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ டவுன் ஆகிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போது ஸ்டார்டிங் கிளிப்பும் என்டிங் கிளிப்பும் நம்ம வந்து ஸ்பீட் அப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நார்மல் ஸ்பீடில் வந்து இருக்குது ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ நார்மல் ஸ்பீடில் ப்ளே ஆகுது இதை நம்ம ஸ்பீட் அப் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்பீட் அப் அப்படியே ஜஸ்ட் நான் அப்படியே அந்த லைனை ட்ராக் பண்ணி மேலே எழுக்கிறேன் ஸோ மேலே எழுத்தால் ஸ்பீட் அப் ஆகும் கீழே டவுன்லோட் பண்ணால் ஸ்லோ டவுன் ஆகும் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிட்ட ஸ்பீட் அப் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் அகைன் ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஸ்பீட் அப் ஆகிருக்கிறது தெரியும் நல்லாவே தென் லாஸ்ட் கிளிப் லேண்டிங் கிளிப் அதை வந்து நான் அகைன் ஸ்பீட் அப் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்டார்டிங் மாதிரி இதை ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிட்ட ஒரு டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட ஸ்பீட் அப் பண்ணுறேன் ஸோ பண்ணியாச்சு ஸோ நீங்கள் ஸ்பீட் அப் அண்ட் ஸ்லோ டவுன் பண்ண பண்ண அதுக்கேற்ற மாதிரி கிளிப்ஸ் வந்து ட்ரிம் ஆகிட்டே வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிட்ஸில் இருந்த கிளிப்பை நம்ம வந்து ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ட்ரிம் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஷார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பீட் அப் அண்ட் ஸ்லோ டவுன் பண்ணி ஸோ இப்போ பண்ணியாச்சு இப்போ அகைன் ஒரு வாட்டி நான் ப்ளே பண்ணுறேன் ஸ்பீட் அண்ட் ஸ்லோ டவுன் தென் அகைன் ஸ்பீடு ஸோ இப்போ இந்த கிளிப்பை நம்ம வந்து ஸ்பீட் ரேம்பிங் ஸ்மூத் ஸ்பீட் ரேம்பிங் பண்ண போகிறோம் இப்போதைக்கு நம்ம இந்த வீடியோடைய டைம் ரீமேம்பிங்கை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஸ்பீட் அப் அண்ட் ஸ்லோ டவுன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் நம்ம ஸ்மூத் ஸ்பீட் ரேம்பிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த போர்ஷனை நான் ப்ளே பண்ணுறேன் ஸ்பீடாக ப்ளே ஆகிட்டு சடனாக வந்து ஸ்லோ ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஆகக்கூடாது நமக்கு ஒரு ஸ்லோவாக ஒரு கிராஜுவலாக வந்து அந்த ஸ்பீட் வந்து டவுன் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த மார்க்கர் செட் பண்ணல ஸோ அந்த மார்க்கரை அப்படியே செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ ட்ராக் பண்ண ட்ராக் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைடிங் போர்ஷன் மாதிரி கிடைக்கும் பெண்ட் பண்ண மாதிரி ஸோ அகைன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நான் பெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ முன்னைக்கு எவ்வளோ பரவாயில்ல அகைன் இப்போதைக்கு நம்ம அந்த ரேம்ப் மட்டும் தான் வந்து வர வச்சுருக்கோம் இன்னும் நம்ம அந்த ஸ்மூத் ரேம்பிங் வர வைக்கல ஸோ ஸ்மூத் ரேம்பிங் வர வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த மார்க்கரை ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து காட்டும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் மேலே ஒரு பாயிண்ட்டும் கீழே ஒரு பாயிண்ட்டும் சென்டர் பாயிண்ட்டும் இருக்கும் அதில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டு அதாவது மேலே இருக்க பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணி அப்படி ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ ட்ராக் பண்ண ட்ராக் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேம்ப் வந்து நல்லா ஒரு ஸ்மூத் கர்வ் மாதிரி மாறும் ஸோ ஒரு எஸ் மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஷேப்பு ஸோ அதுக்கான மீனிங் டைம் இந்த இடத்துல ஸ்பீடாக ஸ்லோ ஸ்பீடாக வந்து ப்ளே ஆகிட்டு இந்த ரேம்ப் இந்த ஸ்மூத் ரேம்ப் கிட்ட வரப்போ அப்படியே கிராஜுவலாக வந்து ஸ்லோ ஆகும் வீடியோ ஸோ அது பார்க்குறது கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போது நான் அகைன் இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சேம் ஸ்டார்டிங் கிளிப்பில் பண்ண மாதிரி என்டிங்லேயும் நம்ம பண்ணணும் அகைன் இந்த கர்சரை இந்த மார்க்கரில் நான் கர்சர் வச்சுட்டு கொஞ்சம் அப்படியே ட்ராக் பண்ணுறேன் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அகைன் மார்க் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஷனை அப்படியே நான் ட்ராக் பண்ணி ஸ்லைட் ஆக்குறேன் ஸ்மூத் ஆக்குறேன் ஸோ பண்ணியாச்சு இப்போது அகைன் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டில் இருந்து நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம அதை எடிட் பண்ணாமல் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஒரு கிளிப் வச்சுருந்தோம்ல ஸோ அந்த கிளிப்புக்கும் இப்போ எடிட் பண்ண கிளிப்புக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ இது எடிட் பண்ணால் அந்த கிளிப் ஆர்டினரியாக வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகும் ஜ
ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஸ்பீட் ரேம்பிங்லாம் மியூசிக் ஏற்ற மாதிரி அதாவது பிஜிஎம் ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணி வச்சுருவாங்க அந்த பிஜிஎம்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ கிளிப்பையும் வந்து நம்ம எடிட் பண்ணுவாங்க ஸோ பிஜிஎம் அதாவது பேஸ் வந்து ட்ராப் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோ ஸ்லோ ஆகிற மாதிரியும் அந்த பீட் வந்து அதிகமாகிறப்ப ஸ்பீட் ஆகிற மாதிரியும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து செட் பண்ணுவாங்க அதாவது பீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வீடியோஸை எடிட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு வீடியோ வந்து எடிட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஜஸ்ட் அந்த பர்சன் மட்டும் மூவ் ஆகிறவங்க ஸோ இதுக்கு ஸ்பீட் ரேம்பிங் இந்த மாதிரி தான் பண்ணும் இப்போது வேறு ஒரு கிளிப்பை எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கிளிப் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் பட் கேமரா வந்து மூவிங்கில் இருக்கும் அந்த மாதிரி வீடியோ கிளிப்ஸில் ஸ்பீட் ரேம்பிங் எப்படி ஆட் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ ஆன்லைன் கொடுத்து ஆடியோவை டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ ஸ்லோவாக தான் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு இதை நார்மல் ஸ்பீடில் ப்ளே பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு இது வீடியோடைய ஸ்பீடை வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸ்பீட் அண்ட் டியூரேஷனில் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு நார்மல் ஸ்பீடில் ப்ளே ஆகும் ஸோ இது ஒரு ட்ரோன் ஷாட் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்டிங் தான் அது ஒரு இடத்துல ஸ்டேபிளாக தான் இருக்குது பட் கேமரா மட்டும் மூவிங்கில் இருக்கும் ஸோ ஒரு ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஷாட் இதில் ஸ்பீட் ரேம்பிங் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்பீடாக தென் ஸ்லோ தென் ஸ்பீடு ஸோ சேம் அதே டெக்னிக் தான் அதே ஃபார்முலா தான் இதுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்பீட் ஸ்லோ தென் ஸ்பீடு டைம் லைனில் நீங்கள் இந்த கர்சர் வச்சு மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி எப்படி பண்ணால் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் இதிலே வந்து மூவ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த டைம் ரீமேப்பிங்கை ஸோ இதுக்கு நிறையா ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்பீடாக வந்து ப்ளே ஆகிட்டு தென் ஸ்லோவாக ப்ளே ஆகும் தென் அகைன் ஸ்பீடாக வந்து ப்ளே ஆகும் அப்படி இல்லைனா ஸ்டார்டிங்கில் ஃபுல்லாக ஸ்பீடாக ப்ளே ஆகிட்டு எண்டிங்கில் ஸ்லோவாக வந்து ப்ளே ஆகும் அப்படியும் இல்லைனா ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்லோவாக வந்து ப்ளே ஆகிட்டு கிராஜுவலாக ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் தென் அகைன் ஸ்லோவாக ப்ளே ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த வீடியோவை எடிட் பண்ணுறேன் ஸோ சேம் அதே தான் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஷோ கிளிப் கீ ஃப்ரேம் அண்ட் டைம் நீ மேப்பிங்கில் ஸ்பீடு கிளிக் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த ஒயிட் லைனை ஸ்பீடுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து கீ ஃப்ரேம்ஸை செட் பண்ண வேண்டியதுதான் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்பீடாக வந்து ப்ளே ஆகிற மாதிரி தென் ஸ்லோவாக ப்ளே ஆகிற மாதிரி செட் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு மார்க்கரை வந்து செட் பண்ணுறேன் பென் டூல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணனா ஒரு மார்க்கரை வந்து செட் ஆகிடும் தென் இந்த போர்ஷன் ஸ்லோவாக வந்து ப்ளே ஆகிட்டு அகைன் லாஸ்ட் போர்ஷன் ஸ்பீடாக வந்து ப்ளே ஆகணும் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்டை நான் வச்சிடுறேன் இப்போது டைம் ரீமேப்பிங் பண்ணலாம் செலக்ஷன் டூல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் போர்ஷனை நல்லா ஸ்பீடப் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நான் ஸ்பீடப் பண்ணிக்கிறேன் தென் மிடில் இருக்க கிளிப்பை ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் செவன்ட்டி கிட்ட கொண்டு வந்தாச்சு தென் அகைன் அதே மாதிரி லாஸ்ட் கிளிப்பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணியாச்சு இப்போ இல்லை ஸ்மூத் ரேம்பிங்கை வந்து கொண்டு வரலாம் ஸோ இந்த கோசரை அப்படின்னு நான் ட்ராக் பண்ணுறேன் ரேம்ப் வந்து கொண்டு வந்துட்டோம் அதே மாதிரி என்டிங்கையும் அதே கொண்டு வரும் ஸோ இந்த இடத்துலையும் ஒரு ரேம்ப் வந்து கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்பீடப் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ செட் பண்ணியாச்சு இப்போது இதுக்கு வந்து ரேம்ப் வந்து ஸ்மூத் பண்ணலாம் கோசர் கிளிக் பண்ணுறேன் நடுவில் இருக்க மார்க்கரை அப்படியே கிளிக் பண்ணி கோவ் பண்ணுறேன் ஸோ கோவ் பண்ணியாச்சு இப்போது ஒரு எஸ் எஸ் ஷேப்பில் வந்து கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் சேம் அதே வந்து வீடியோ எண்டிங்லேயும் அதே மாதிரி பண்ணுறோம் இப்போது ஸ்மூத் ரேம்பிங் வந்து பண்ணியாச்சு இப்போது ஒரு வாட்டி வீடியோ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஷாட்லாம் நீங்கள் மூவிஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு கிளிப் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கிளிப் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா
இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் மூவிஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சில வ்ளாக் வீடியோஸ்லேயும் வந்து பார்த்துருப்பீங்க யூடியூப்பில் ஸோ ஜஸ்ட் அந்த பர்சன் நார்மல் ஸ்பீடில் வந்து வாக் பண்ணி போயிட்டுருப்பாரு திடீர்னு அடைய வீடியோ ஸ்பீட் ஆகும் தென் அகைன் வந்து நார்மல் ஸ்பீடு குறோம் திடீர்னு ஸ்பீட் ஆகும் தென் அகைன் வந்து ஸ்பீட் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் பார்க்குறதுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த எஃபெக்டை எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து எந்த ஃபார்மில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஸ்லோ ஸ்பீட் ஸ்லோ அந்த ஃபார்மில் வச்சுக்கிறேன் ஸ்டார்டிங் கிளிக் ஸ்பீடாக வந்து ப்ளே ஆகும் தென் நார்மல் ஸ்பீட் அகைன் ஸ்பீட் தென் நார்மல் அகைன் ஸ்பீட் ஸோ சேம் இதில் வந்து செட் பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஷோ கிளிக் கீ ஃப்ரேம் டைம் ரீ மேப்பிங் ஸ்பீட் கிளிக் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்பீடு கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு பென்டூல் பிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டார்டிங் போர்ஷன் ஸ்பீடாக வந்து ப்ளே ஆகணும் இங்கே ஒரு கர்சரை செட் பண்ணுறேன் தென் இந்த இடத்துல நார்மல் ஸ்பீடு தென் அகைன் ஸ்பீட் அப் பண்ணுறோம் தென் லாஸ்டாக நார்மல் ஸ்பீடு கொண்டு வரும் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கிளிப்புக்கு நம்ம சும்மா ஒரு டெம்பரரியாக ஒரு பிஜிஎம் போட்டு எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ எடிட் பண்ண வீடியோ பிஜிஎம் கேற்ற மாதிரி எடிட் பண்ணல ஜஸ்ட் நம்ம எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக எடிட் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஒரு பிஜிஎம் ஆட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் நீங்கள் எங்கள் வீடியோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணுறப்ப பிஜிஎம் ஃபஸ்ட் வந்து சூஸ் பண்ணி வச்சுங்க எந்த மியூசிக் யூஸ் பண்ண போகிறன்றது அந்த மியூசிக் ஏற்ற மாதிரி வீடியோ எடிட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு மியூசிக் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை ரெண்டர் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு ஒரு வாட்டி ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எஃபெக்ட் தான் ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் ஒரு ஒன் மினிட் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறதுனால கொஞ்சம் லென்த்தாக போகுது பட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் ஆர் ஒன் மினிட்குள்ளே இந்த எஃபெக்ட்டை நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உங்களுடைய கிளிப்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் கிளிப்பை இந்த எஃபெக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டிராமேட்டிக்கலாக ஒரு சினிமேட்டிக்கலாக அந்த அப்படி கிளிப்பே வந்து மாறும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய அந்த வீடியோவை மியூசிக் ஏற்ற மாதிரி எடிட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பார்க்கறதுக்கு நல்லாவே இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்